Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ryan Beyond Sky Channel Hari ini kita akan melanjutkan permainan kita Microsoft Flex Simulator 2020 Gameplay Indonesia Dan di edisi spesial hari ini Kita akan melihat nampak jelas perjalanan dari sebuah maskapai yang ada di China Yaitu China Airlines Flight nomor 611 di mana di tahun 2002 tanggal 25 Mei mengalami sebuah kecelakaan fatal diakibatkan karena kelalaian perawatan dan ledakan dekompresi dan menewaskan lebih daripada 200 orang yang ada di dalam pesawat itu tepatnya 225 orang bagaimana jalan ceritanya bagaimana kejadian ini bisa terjadi Saksikan sama-sama dari awal hingga akhir perjalanan dari China Airlines Flight 611 dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe, like, and share dan dukung channel Ryan Beyond Sky menjadi channel terbaik aviasi di Indonesia. Oke? Okay? Nah, teman-teman semua, perjalanan dari China Airlines Flight 611 ini dimulai dari bandara yang ada di Taiwan ya. Namanya adalah Chiang Kai Shek International Airport ya. Kalau nggak salah uh, Tau Yuan juga bisa ya. Jadi mereka tuh sebelahan doang. Tapi kita akan menggunakan Chiang Kai Shek International yang ada di Taipei, Taiwan. Dan rencananya perjalanan mereka ini sebenarnya adalah menuju ke Shangkang alias Hong Kong teman-teman semua ya. Jadi harusnya mereka tuh pergi ke sini loh teman-teman mana ini ya. Hong Kong itu uh, ya nah ini dia teman-teman ya Hong Kong ke sini tapi ya ternyata pesawat ini tidak pernah sampai ke tujuan karena kenapa di selat Taiwan ya di dekat daripada satu pulau namanya Makung atau Siu pesawat ini uh, jatuh teman-teman semua ya nah bagaimana jalan ceritanya kita akan lihat sama-sama pesawat yang akan kita gunakan hari ini adalah Boeing 747 harusnya 200 tapi karena kita nggak ada kita pakai yang interkontinental jamnya jam berapa teman-teman semua kita set seperti jam pada aslinya yaitu jam 3 sore teman-teman semua ya jadi kita akan bikin dan set seperti aslinya dan yuk kita sama-sama mulai let's get it on nah teman-teman semua Inilah dia bandara dari Taoyuan ya di Taipei, Taiwan teman-teman semua dan inilah pesawat kita Boeing 747 yang super besar ya kecepatan hampir 500 knots dan ketinggian 43.000 kaki dan hari ini menggunakan seri livery asli dari China Airlines. Yuk kita sama-sama saksikan bagaimana prosedur ya keberangkatan dari pesawat kita. Let's ready to Fly. Nah teman-teman semua Inilah dia Pesawat kita yang super besar ya teman-teman ya China Airlines Dengan seri registrasi B 18215 Jadi kita bikin sesuai dengan aslinya Sedang melakukan preparation Untuk keberangkatan ya Menuju ke Siangkang Alias Hong Kong ya Jadi Hong Kong itu adalah uh, Pembacaan dari International Laval dan kalau untuk orang Hong Kongnya sendiri, mereka membacanya itu adalah siang kang, ya. Nah, ini mantap banget teman-teman semua, pesawatnya super besar, uh, liversnya juga cakep ya, sangat feminim banget China Airlines dengan bunganya. Ayo tebak teman-teman semua, ini bunga apa ini? Ya, ini adalah seri liveris yang mungkin teman-teman sudah sering request nih ya. Tapi baru bisa ditayangkan sekarang Wuh, gantar ratanya Teman-teman lihat penumpangnya kalau mau masuk Ya, kan biasanya dari sini nih Nah, ini udah bener nih Tapi, begitu sampai di sini Kok kayaknya Ini penumpangnya harus lompat ya Ke dalam pesawat Cepat, iya Masuknya ke sini Oke ya, itu sekedar hiburan Tapi pesawat kita ini sungguh luar biasa banget Teman-teman semua ya sangat-sangat uh, besar dan bandaranya di sini juga sangat uh, sibuk karena ini adalah salah satu bandara internasional terbesar paling ramai yang ada di Taiwan, Taipei teman-teman semua. Teman-teman uh, bisa lihat ya. Uh, kita keliling-keliling dulu deh atau ntar aja dulu ya kita preparing aja dulu ya untuk uh, supaya kita bisa segera terbang ya teman-teman semua. Oke. Okay. 
Uh, let's get it on. Kita akan sekali lagi preparation. Mana ni listnya? APU selector kita evaluation. APU selector. Uh, start then on. Start okay. then on. APU Gen then switches on if available. Okay, sedang berjalan 20-35%. Okay, sip. Kita sambil tunggu ya, teman-teman ya. Kondisinya hari ini kita bikin uh, sedikit uh, mendung ya. Jadi teman-teman kalau uh, pengen mainkan dengan kondisi weather atau cuaca yang asli juga bisa. Hmm. Uh, belum apa apa udah pushback requested nih. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Kita uh, selesaikan aja dulu teman-teman semua. Ya. Keren banget. Sangat sangat original dan untuk updatean yang terbaru ya versi 12113 kita dapat tambahan 5 pesawat teman-teman ya oke okay, kita kembalikan ke preparation kita mana ini on available lift fuel pumps kita onkan semua teman-teman semua 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 wah ada 16 tombol beacon on mana nih bukan on ya oke okay. oke okay, sip nah, kita tutup ya teman-teman dan apakah uh, sudah berjalan prospeknya nah kalau kita nggak breaknya kita uh, apa namanya kita loss kan kita open lambat nih uh, 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 uh. nah nah kan ini si Lufthansa ini nggak bener kan coba lihat dia tahu loh kita tuh lagi mau uh, mundur ya Eh, dia lewat dong, nggak pakai perintah-perintah. Terpaksa kita harus perlambat nih, teman-teman semua. Perjalanan ini ya, teman-teman semua, kita desain secara spesial. Itu persis kayak aslinya, ya. Dari jamnya, bandaranya, dan juga uh, penerbangannya, teman-teman semua ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah benar-benar prototipe dari kejadian aslinya penerbangan dari China Airlines 611 ini. Kita akan segera terbang dan menuju ke runway yang sudah ditentukan teman-teman semua dan sambil dia menuju ke runway-nya ya siap untuk take off kita sama-sama saksikan uh, kita lihat bandaranya yuk teman-teman semua karena ini bandara keren banget ini adalah bandara yang paling besar yang ada di Taiwan teman-teman semua ya nah. Oke, okay, kita lihat dulu uh, seperti apa. Jadi ada dua nih, ada di sebelah kiri sini dan juga ada yang di sebelah kanan. Cuman yang di sebelah kanan ini uh, dia tidak ada gate-nya, hanya berupa uh, rem doang, teman-teman semua ya. Jadi, nah ini dia tempat parkirnya berseberangan ya dengan gedung. Ini persis banget kayak aslinya Taiwan. Teman-teman, nanti kapan-kapan kalau kita mau keliling Taiwan ini juga oke okay banget karena kotanya juga sangat bagus. Terus kemudian uh, sudah didesain dengan sangat spesial. Wuh, Ethiopian liveries ya. Ryan Air ya. Ini dia pesawatnya kita nih. Ryan Air Delta Airlines ya. Amerika punya teman-teman semua dan lumayan lengkap sih ya pesawat kita ya liveriesnya wish spirit dan juga ini ada latam kargo ayo latam kargo nih dari mana teman-teman ya nah dan hari ini kita juga menggunakan pemetaan dari Google Maps ya teman-teman semua makanya kita ini uh, main game ini agak berat juga kenapa agak berat karena dia harus merender dari Google Maps perlu kecepatan internet yang sangat tinggi jadi kadang uh, bisa terputus koneksinya ya Nah, ini Air China DHL, uh, keren banget teman-teman ya. Nah, semoga teman-teman menikmati ini ya, bisa mengetahui. Uh, Aero Meksiko juga ada nih, wah keren banget. Banyak nih maskapai maskapai yang kita nggak paham nih. Uh, ini KLM ya, sampai ke depan banget. <laughs> Terus ini apa lagi? Ini pesawat nggak jadi ini ya, <laughs> Liverpoolnya Malaysia Malaysia, tapi nggak terlalu jadi ini ya, mungkin renderannya. Oke, okay, teman-teman semua, kita akan langsung lihat uh, uh, pesawat kita ya. Uh, Oke, okay. ini keren banget. 
yuk kita cerita-cerita tentang China Airlines ini, oke okay, teman-teman semua? Nah, sebentar kita lihat. Nah, ya. oke okay, gini aja kali ya. Nah, teman-teman semua, uh, bercerita tentang China Airlines 611 ini ya. Uh, jadi, ini adalah penerbangan yang menerbangi rute Taoyuan menuju ke Hong Kong. Ya, sekali lagi dari uh, Taipei, Taiwan ke Hong Kong. Dan pesawat ini mengalami kecelakaan yang sangat fatal dalam penerbangan. Ini penerbangan terakhir loh, teman-teman semua. Ya. Dipilotin oleh Kapten Chen Fongyi. Kerasa banget ya, nuansa-nuansa Wong Fei Hung-nya. Ya. Chen Fongyi, co-pilot Ye Xiong Xie. Dan mekanik udara Sen Kuo Chao, Sen Kuo Chao, <laughs> ya. Dan kejadian ini terjadi setelah 20 menit dalam penerbangan, pesawat tiba-tiba kehilangan kontak dari radar. Jadi tiba-tiba terbang 20 menit hilang kontak dari radar. Pesawat ini jatuh di Pulau Penghu di Selat Taiwan di tempat yang uh, tadi sudah kita tunjukkan ya di peta tadi ya teman-teman ya. Nah akhirnya Pesawat ini diketahui bahwa pesawat ini jatuh dari ketinggian 35.000 kaki. Oh. Sehingga menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 206 penumpang dan 19 awak. Jadi 206 tambah 19 totalnya 225. 190 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok. Ya, 190 jadi kebanyakan orang Tiongkok. Singapuranya satu, terus kemudian Hongkongnya lima. Uh, jadi ada Republik Tiongkok, ada Tiongkoknya. Wow, bedanya apa ya? Dan satu dari Swiss. Dan pesawat ini harusnya sampai di Hongkong itu jam 16.25. Sekitar satu setengah jam ya. Kita kan berangkat tuh 3.17. Berarti sekitar satu jam lebih dikit. Ternyata... Dari Taiwan ke Hongkong itu cuma satu jam doang, teman-teman semua. Nggak jauh-jauh banget ya. Nah, terus kemudian, nah ini ada fakta yang menarik nih, teman-teman semua. Ini ada fakta yang menarik. Jadi kejadian ini kan tahun 2002 ya, tanggal 25, uh, 25 Mei ya, teman-teman ya. Jadi ternyata pada tahun uh, 1980, ini pesawat China Airlines 747 ini, pernah mengalami kecelakaan kecil di Bandara Internasional Kaitak di Hong Kong. Jadi pernah ada insiden kecil di mana waktu itu terjadi pendaratan keras hard landing mengakibatkan bagian ekor pesawat mengalami kerusakan. Oh, jadi teman-teman semua ya waktu itu eh uh, mana nih? Ini. Nah, waktu itu ya teman-teman ya bagian ekor pesawat ini mengalami kerusakan mungkin bagian sini kali ya pokoknya bagian ekor lah karena ada hard landing nah tapi nah ini ada tapinya setelah kerusakan itu tadi perbaikan hanya dilakukan seadanya China Airlines tidak melakukan perbaikan menurut petunjuk perbaikan struktur oh jadi mereka melakukan perbaikan tapi enggak secara full ya tidak secara prosedur makanya Mungkin ini adalah akibat dari uh, hard landing tadi, perbaikan tidak sempurna. Jadi lumayan loh ya, 1980, 2002, sekitar 20, hmm, 22 tahun loh masih bisa terbang loh. Nah, perbaikan seadanya ini menyebabkan kegagalan fatik logam yang makin lama makin melemahkan kekuatan struktur badan pesawat. Oh, I see. Jadi ya... Uh, pesawat ini kan sebenarnya jatuh karena dekompresi udara akibat kelelahan logam ya terus kemudian kegagalan ini menyebabkan badan retak sepanjang 180 cm jadi hampir 2 meter sisi badan itu retak dan menghancurkan struktur di udara sehingga pesawat jatuh dari ketinggian 35.000 kaki ke permukaan laut dekat kepulauan Pesca Dores. Oh. Jadi memang perawatan pesawat itu paling penting, mechanical dan sebagainya itu sangat penting sekali, teman-teman ya. Nah, oke okay, kita akan segera terbang, teman-teman, menuju ke 
tujuannya kita oke sip untuk versi yang terbaru ya 2113 ini ya teman-teman untuk atur setting angle kamera ini kadang uh, dia itu nah ini 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 nggak jelas nih kenapa bisa sampai ke sini ya tapi uh, apakah ini fitur baru saya nggak tahu juga tapi biasanya nggak begitu teman-teman semua oke okay, kita akan segera terbang ya are you ready kita prepare ya teman-teman ya selamat tinggal bandara dari Taoyuan ya ini bandara dari uh, aduh saya lupa namanya lagi ya uh, uh, sebentar saya coba cek dulu nah ketemu nih namanya jadi dulu namanya Chiang Kai-shek dan berganti nama tahun 2006 ya jadi dulu namanya Chiang Kai-shek sekarang Bandar Udara Internasional Taoyuan teman-teman semua ya Oke, okay, kita akan segera terbang, teman-teman. Keren banget. Nuansanya agak sedikit mendung-mendung ya, teman-teman ya. Oke, okay, we are ready to fly, teman-teman semua. Let's get it on. Uh, mantap. Oke. Okay. Kita tarik sedikit teman-teman semua supaya kita bisa melihat dengan wide angle dan bye bye Chiang Kai Sek ya Chiang Kai Sek Bandara dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya we are ready to fly teman-teman semua mantap very good take off kita bisa lihat dari berbagai angle mantap nah teman-teman juga bisa menyaksikan ya betapa indahnya pemandangan dan kota daripada Taiwan Taipei ini teman-teman semua oke kita set up kan dulu nah teman-teman semua ya jadi uh, kita akan buka untuk VFR nya mari kita lihat jadi rutenya kita adalah nah teman-teman bisa lihat nih kita akan jalan terus sampai menuju ke selat Taiwan yang ada di sini teman-teman semua ya kita akan close kita akan cerita kembali tentang China Airlines Flight 611 ini. Aduh, pemandangannya ini sebenarnya cakep banget ya untuk game ini ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Uh, mari kita melihat fakta lain mengenai China Airlines ini. Jadi, nah ini, ini ada informasi menarik. Jadi, sebenarnya pesawat China Airlines yang jatuh ini ya, teman-teman. Uh, adalah pesawat Boeing 747-200 yang sebenarnya terakhir jadi ini penerbangan terakhir dan rencananya ini akan dijual kepada Orient Thai Airlines waduh jadi penerbangan terakhir ya setelah itu di pesawat mau dijual ke Orient Thai Airlines seharga 1, 45 miliar dolar wow jadi sekitar mungkin uh, berapa itu teman-teman? Coba hitung sendiri ya. 1,4 uh, miliar dolar dikalikan 14 ribu sekarang itu udah berapa? Oh, mungkin udah triliunan kali ya. Dan uh, penerbangan 611 ini adalah penerbangan terakhir sebelum diserahkan kepada Orient Thai tadi udah. Setelah penerbangan kembali dari Hong Kong. Jadi ini dari Taiwan pergi ke Hong Kong, balik lagi dijual nah akhirnya dibatalkan setelah kecelakaan ya iyalah kalau nggak dibatalkan malah namanya Orienta yang kena ya teman-teman ya karena ini nggak main-main kenapa nggak main-main 225 penumpangnya yang hilang uh, teman-teman kita menembus ke awan uh petirnya menyambar 
keren sih sebenarnya ini ya pesawatnya sih keren ya tapi kita doakan ya teman-teman supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi nah empat pesawat dari Boeing 747 200 ya kargo China Airlines di grounded <coughs> karena kejadian ini akhirnya di grounded tidak diizinkan untuk terbang setelah kecelakaan untuk menjalani pemeriksaan oleh administrasi penerbangan sipil Republik China jadi ini benar-benar uh, meng coreng ya maskapai dari China Airlines dan beberapa hari kemudian karena tidak ada kerusakan pada pesawat-pesawat tersebut China Airlines menerbangkan kembali pesawat tersebut ya nah teman-teman semua jadi ini adalah sedikit cerita daripada penerbangan uh, 611 China Airlines semoga teman-teman suka ya hari ini kita bisa tayangkan dan untuk episode yang akan datang nanti kita akan tayangkan perjalanan-perjalanan dari maskapai-maskapai bahkan dari Eropa ya dan juga uh, dari Amerika juga ya kita sudah uh, banyak terbangkan dari yang Asia ya teman-teman ya Air Asia sudah terus kemudian apalagi nih Thai Airlines sudah ini sekarang China ya Japan Airlines setelah ini mungkin kita akan uh, mainkan episode-episode yang pesawat maskapai dari Eropa atau dari Amerika Oke, okay. kita sekarang lihat pemandangannya. Jadi, ini kita menggunakan pemetaan dari Google Maps, teman-teman. Makanya, teman-teman kalau lihat di bawah, lebih uh, update, lebih mirip kayak aslinya. Dan nah, kita kalau mau turun ya, ini oke okay banget nih. Coba kita lihat. Lengkap banget detail sesuai dengan aslinya, teman-teman. Wuh. Yes. jalanan daripada China Taipei dikelilingi oleh uh, bukit dan pegunungan ya masih sangat asri nah, teman-teman bisa lihat kalau untuk pemetaan Google Maps dia lebih detail walaupun agak semerawut ya tapi jauh lebih bagus daripada menggunakan uh, Bing atau default dari Asobo punya teman-teman nah, cuman ya agak-agak berantakan juga memang tidak bisa terlalu persis gitu ya karena memang uh, dia berdasarkan punyanya Google Maps pemetaan tapi oke okay lah better daripada yang uh, bawaan default teman-teman semua nah, nanti kapan-kapan kita kunjung ya uh, kita jalan-jalan di China Taipei ini ya teman-temannya Taiwan karena begitu banyak uh, coba lihat kotanya ini kan cakep banget nih ini cakep banget banyak gedung-gedung tinggi juga dan kita nanti akan beli untuk uh, scenery-nya kota daripada Taiwan ini oke okay, yuk kita kembali ke pesawat kita mana ini wow indah sekali teman-teman semua teman-teman kalau ingin main uh, game ini ya buat yang baru pertama kali melihat video dari Ryan Beyond Sky uh, jadi channel kita memang channel simulasi yang memainkan segala macam bentuk permainan simulasi jadi nggak cuma pesawat tapi 80% diisi dengan Microsoft Flex Simulator tapi juga ada yang terbaru kita mainkan polis simulator ya kita bermain sebagai seorang polisi juga ada sebagai seorang narapidana di prison simulator juga ada ya terus kemudian kita buka pom bensin di gas station simulator juga ada dan kita sebentar lagi akan memainkan masak-masakan ya simulator teman-teman semua jadi teman-teman uh, ikutin aja terus dan jangan lupa subscribe uh, ikutin ya karena kita akan memainkan banyak sekali game-game baru yang dikeluarkan oleh top-top uh, pembikin daripada uh, game terbaik di dunia teman-teman semua ya jadi kita jadi kita akan mainkan game-game yang top-top yang hadir di penghujung tahun 2021 dan juga di 2022. Banyak banget teman-teman semua. Oke, kita sudah sampai di mana ini teman-teman semua? Kita lihat, kita open kembali VFR. -nya. Kita open kembali untuk VFR-nya 
sampai di manakah kita, teman-teman? Mana ini? Kok belum kebuka? Oh. Ya, sedikit lagi ya. Kita sudah kira-kira sekitar 15%, 20% dari perjalanannya kita. Teman-teman kalau memainkan ini bisa menggunakan berbagai uh, device ya. Pakai controller bisa ya, gamepad, keyboard, mouse. Kalau saya pakai tiga-tiganya karena untuk angle kamera, terus kemudian untuk uh, apa namanya kecepatan dan uh, macam-macam untuk instrumen ini memerlukan uh, tiga device controller. Jadi nggak bisa cuma pakai satu. Teman-teman mungkin tanya ya, kenapa Ryan Bioska nggak pakai yang uh, controller kayak aslinya, yoke dan sebagainya. Uh, kurang menarik teman-teman semua ya, jadi kita udah pernah coba, tapi uh, ya kalau buat keliling satu dua kali itu oke, okay. tapi kalau untuk main lama itu lebih enak pakai gamepad dan juga pengaturan kameranya ini, angle-nya ini lebih enak kalau menggunakan joystick teman-teman semua. Jadi itu sebabnya kenapa kita nggak pakai controller kayak pesawat yuk dan sebagainya ya jadi mohon dimaklumin ya supaya teman-teman bisa melihat nih nuansa permainannya dengan sangat-sangat-sangat real oke yuk kita lihat ini instrumen dalam untuk versi yang terbaru teman-teman ya sudah ada hat ya atau view nya yang dulunya nggak ada tulisan airspeed engine ya 2 engine 3 engine 4 ini biasanya kosong sekarang sudah ditambahkan flaps nya 0 Trim 35%, altitude dan sebagainya ini semua sudah ada. Jadi semakin diperbaharui. Oke okay banget. Nah, kita lihat sekali lagi untuk uh, China Airlines liverisnya. Yuk kita sambil keliling. Very beautiful, sangat detail. Uh. Oh, teman-teman lihat efek-efek dari uh, bahan bakar ya minyaknya ada. Nah, coba lihat shaking kan? Wah, ini top banget teman-teman semua ya. Semakin oke okay banget ya, canggih. Kalau kemarin-kemarin itu nggak ada yang begini, tapi sekarang, uh, it's very beautiful. Memang. Microsoft Flight Simulator ini akhirnya disahkan sebagai Game of the Year ya, keren banget total pesawat kita ada ratusan ya, eh, kalau nggak salah di video yang keberapa ya saya lupa di teman-teman kita ada preview pesawat-pesawat apa saja yang kita miliki jadi, teman-teman eh, bisa search dan cari di videonya kita, di channel kita dan teman-teman semua, nggak kerasa ya, ini adalah video kita yang ke-134 ya. Jadi kita sudah memainkan lebih daripada 130 lebih seri daripada penerbangan dengan menggunakan Microsoft Flight Simulator. Ya, setiap kota sudah kita kelilingin, Indonesia, uh, petirnya keren banget menyambar. Kita sudah mainkan lebih daripada 134 video kota-kota uh, di Indonesia juga kita sudah kelilingin dari Sumatera sampai ke Papua lengkap ya jadi teman-teman kalau pengen lihat untuk tempat tinggal anda sudah kita lewatin rata-rata dan nanti kalau sudah siap ya ready kita akan live streaming dan di live streaming nanti kita akan punya konsep yang berbeda pokoknya teman-teman Seru banget lah ikutin Ryan Bio Sky Channel. Jangan sampai nontonnya separuh-separuh. Dan juga jangan sampai nggak subscribe. Rugi banget. Karena channel ini kita akan bikin besar ya. Seperti channel-channel gaming uh, yang lainnya teman-teman semua. Oke. Okay, sudah sampai mana ini kita? Uh sedikit lagi. Kita sudah mau masuk ke selat Taiwan. Di Pulau Penghu. Jadi Pulau Peku itu ada di sini, teman-teman. Wah, nah ini dia. Kalau kita nggak tahu kenapa, angle-nya ini bisa langsung tiba-tiba di bandara ini, di runway ini. Dulu tuh nggak begini. 
heran saya ini tiba-tiba nggak tahu dari sudut pandang angle-nya siapa ini ya nah, tapi kalau kita pencet lagi nah kembali lagi ya mungkin nanti untuk updatean yang terbaru ya nanti akan diperbaiki karena sekali update itu butuh puluhan giga ya. ini yang terakhir ini sekitar 33 giga dan uh, total dari game ini perlu sekitar 120 sampai 150 giga belum termasuk ruang kosong penyimpanan jadi perlu sekitar ya 300 sampai 400 giga ya teman-teman untuk memainkan ini dengan kondisi yang nyaman bagus ya pertanyaannya bisa main di handphone ya jelas nggak bisa ya jadi jangan tanya meledak nanti handphonenya kalau main pakai ini dan uh, minimal i5 ini sudah sering sekali kita bahas minimal i5 terus kemudian grafiknya GTX 1080 1060 sudah lumayan oke okay, tapi tidak bisa kualitas grafis ultra teman-teman padahal yang paling penting ini adalah uh, grafisnya kalau ultra itu jauh lebih oke okay. Sedikit lagi teman-teman semua Ketinggian kita sekarang di 11.900 kaki Hampir 12.000 kaki Teman-teman kalau pengen request Untuk perjalanan Atau napak tilas Pesawat-pesawat yang lainnya Bisa tuliskan di bagian kolom komen Tapi jangan lupa Di like Kadang nonton ribuan Tapi yang like dikit banget Aduh rasanya sedih sekali ya bikin dan editing sambil mainnya bercucuran air mata teman-teman semua ya padahal uh, jarang ada yang uh, punya konsep video uh, maskapai yang penerbangan kayak asli ya jadi nggak banyak teman-teman semua jadi dukung terus channel kita Ryan Beyond Sky teman-teman kalau pengen uh, terkonek dengan kita ya pengen ada pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya teman-teman bisa tuliskan di bal di, di Instagram jadi di Instagramnya Ryan Beyond Sky uh, sudah dikelola secara profesional teman-teman juga bisa follow ya dan nantinya kalau ada giveaway kita akan umumkan itu di Instagramnya Ryan Beyond Sky ya teman-teman ya Oke, sedikit lagi aduh ya Tuhan pemandangannya cakep banget tapi siapa yang menyangka ya hari ini uh, China Airlines Flight 611 mengalami kecelakaan yang fatal teman-teman kasihan banget oke sedikit lagi kita akan sampai seru ya teman-teman ya wow cakep ya pesawat ini 747 adalah pesawat yang uh, secara default itu sudah ada di mana Microsoft Flex Simulator versi standar dan juga deluxe yang nggak ada itu hanya versi kalau nggak salah uh, premium deluxe itu yang 787 ya Dreamliner itu memang spesial banget dan pesawat terbaru updatean teman-teman bisa saksikan di seri yang ke 132 pas 133 ya salah satunya ada pesawat jet FA 18 Super Hornet yang lagi booming banget lagi banyak liveries yang dibikin teman-teman semua nanti kapan-kapan kita akan mainkan penerbangan super cepat dengan FA-18 Super Hornet itu ya oke sip sedikit lagi kita akan sampai nah teman-teman semua kita sudah hampir sampai di tempat lokasi terjadinya kecelakaan fatal dari China Airlines 611 ini ya teman-teman bisa lihat di bawah itu ada satu uh, kepulauan ya ini adalah kepulauan daripada Penghu yang ada di selat uh, Taiwan teman-teman mari kita lihat nah ini kita udah sampai nih coba kita kecelakaannya ini terjadi di sini ya di sebelah kiri ini ada satu pulau juga ribu kaki di sini lah terjadi uh, dekompresi udara ya akibat kelelahan logam jadi ada sebuah ledakan dan oh my god dan uh, di sini mungkin mesinnya mati ya teman-teman coba kita tes ya gimana kalau mesinnya itu mati oke okay. uh 
my god ternyata begitu mesinnya mati teman-teman semua aduh saya langsung oleng Bayangkan teman-teman betapa mengagetkan dan juga betapa paniknya ya mereka-mereka yang ada di dalam pesawat. Sungguh benar-benar, apalagi sampai balik kayak gini, ya yang lagi duduk bisa jadi ke atas nih teman-teman. Oh my. God. daripada 225 teman-teman. Ya. Oke teman-teman semua, saya rasa cukup ya untuk video kita hari ini. Semoga uh, kejadian ini tidak terulang lagi dan keluarga bisa dikuatkan teman-teman semua. Dan jangan lupa mau melakukan apapun itu teman-teman harus terus berdoa, minta perlindungan daripada Tuhan ya dan dijaga selalu. Oke teman-teman semua, sampai ketemu lagi di video berikutnya bersama Ryan Beyond Sky Channel dan jangan lupa sekali lagi ya subscribe, like, and share dan kawal terus kita menuju ke 100.000 subscriber perdananya kita oke, okay? see you on the next video bye-bye dadah